আচ্ছা আমি আজকে একটা আনসিন বানিয়েছি যে আনসিনটা হচ্ছে যে সুপার সাইক্লোন আমফান কদিন আগে গত বিশে মে যেটা পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা এবং বাংলাদেশের কিছু অংশে ধ্বংসলীলা ঘটালো সেই সেইটার উপরে বেস করে আমি একটা আনসিন বানিয়েছি টপিক নিয়ে আনসিনের এটা নিয়েছি হচ্ছে কি হিন্দুস্তান টাইমস ডট কম বলে একটা নিউজ পোর্টাল আছে সেই নিউজ পোর্টাল থেকে ওই বিশে মে তারিখে যে রিপোর্ট রাত্রি বারোটা অব্দি যে রিপোর্টটা এসেছিল তার উপর বেস করে অ্যাডাপ্ট করে নিয়ে আমি এই প্যাসেজটা তৈরি করেছি তার উপরে কোশ্চেন বানিয়েছি তো আমি এই এই ভিডিওতে আনসিনটা পড়ছি না আমি লিঙ্ক দিয়ে রেখেছি ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া আছে এই যে আনসিনটা যেটা বানিয়েছে তার পিডিএফ লিঙ্ক আমি দিয়ে রেখেছি ডেসক্রিপশানে সবাইকে বলবো যে ওই পিডিএফ লিঙ্কে ক্লিক করে ওই আনসিনটা ডাউনলোড করতে এবং সেটা বাড়িতে নিজে পড়ে অবশ্যই ভালো করে পড়ে তারপর আনসার করতে এবং তারপরে আমার এই ভিডিওটা দেখার জন্য এখানে আমি উত্তর কিভাবে করেছি বা কিভাবে করতে হবে সেইটা আমি দেখাবো তো সবাইকে একটা জিনিস বলবো যে আনসিন সবসময় কি করতে হয় না আনসিন প্যাসেজ সবসময় দুবার পড়তে হয় একবার নয় দুবার মনোযোগ দিয়ে পড়তে হয় এখন আনসিনের জন্য কত মার্কস পরীক্ষায় বরাদ্দ থাকে আনসিনের জন্য পরীক্ষায় বরাদ্দ থাকে কুড়ি মার্কস প্লাস হচ্ছে আট মার্কস মানে আঠাশ নম্বর টোটাল টোয়েন্টি এইট মার্কস বরাদ্দ থাকে আমি যদি এখানে ছাব্বিশ মার্কস করেছি ষোলো প্লাস দশ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পরীক্ষায় থাকে হচ্ছে গিয়ে কুড়ি প্লাস হচ্ছে আট আঠাশ নম্বর বরাদ্দ থাকে কুড়ি নম্বর কিসের জন্য যে আনসিন যেটা থাকে টপিক তার উপরে এই বেস করে কিছু কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকে সেইগুলো কুড়ি নম্বরে আর গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি পার্টে লাস্টে চারটে ওয়ার্ড দেওয়া থাকে চারটে ওয়ার্ড মিনিং লিখতে দেওয়া থাকে তার জন্য দুই নম্বর করে চার দুগানে আট মানে কুড়ি প্লাস আট দেওয়া থাকে পরীক্ষাতে আমি এখানে পাঁচটা দিয়েছি তো আমি এখানে একটু কোয়েশ্চেন সেট করার জন্য এরকমভাবে করে রেখেছি তো আমি আনসেনটা পড়া হয়ে গেলে এবং উত্তর পড়া হয়ে গেলে এই ভিডিওটা দেখে সবাইকে মেলানোর জন্য বলব আচ্ছা তাহলে এবার আনসেনটা আনসেনের আনসার গুলো করতে শুরু করি আচ্ছা করার আগে আমি টিপস বলতে পারো যে আমি আনসেনের উত্তর করতে গেলে একটা ছোট্ট টিপস মনে রাখবে পরীক্ষাতে যেরকম থাকে মাধ্যমিকে কীরকম থাকে না এই যে ধরো প্রথম নম্বর যেটা আছে যে টিক মার্কের আনসার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে টিক মার্ক যেটা বলেছে যেটা সঠিক সেটার পাশে তো এই প্রশ্নগুলো কি থাকে মাধ্যমিক আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে ধরো এক দুই তিন চার এখানে চারটে প্রশ্ন আছে তো প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা যে জায়গায় খুঁজে পাওয়া যাবে স্বাভাবিকভাবে প্রথম দিকেই পাওয়া যাবে প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা যে জায়গায় পাওয়া যাবে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু তার পরে থাকবে তার আগে নয় কিন্তু আবার ওরকম ভাবে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর যেখানে পাওয়া গেল তার পরে থাকবে প্যাসেজে এরকম ভাবে চার নম্বরেরটা থাকবে তিন নম্বরের পরে এরকম ভাবে সিকোয়েন্স মেন্টেন করে পরপর আনসার গুলো পাওয়া যাবে আবার নতুন যখন নতুন ধরনের যখন প্রশ্ন হবে বা প্রথম থেকে দেখতে হবে ও ওই ক্ষেত্রেও তাই এক নম্বরের প্রশ্নের উত্তরে যেখানে থাকবে দুই নম্বরের প্রশ্নটা উত্তরটা তার পরের দিকে থাকবে তিন নম্বরটা তারপরের দিকে থাকবে চার নম্বরটা তারপরের দিকে থাকবে এরকম ভাবে সমস্ত প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে তাই থাকে এমনকি এই যে ওয়ার্ড সার্চ যেগুলো থাকে সেগুলো এরকমই থাকে মোটামুটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি এটা লক্ষ্য করেছি তো এবার আমি উত্তর করা শুরু করি প্রথমটা যেমন আছে দা উইন স্পিড হোয়েন আমফান মেড ল্যান্ডফল ওয়াজ এটার আনসারটা যে টেক্সটে বলা আছে সেটা উইন স্পিডটা ছিল এই যে ওয়ান ফিফটি ফাইভ টু ওয়ান সিক্সটি ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার এই যে এই অংশটা এইটা হচ্ছে আনসার তাহলে আমি কি করব না এখানে টিক দেব এখানে ঠিক আছে আচ্ছা অনেকেই কি করে থাকে সবাই নয় কিছু কিছু জন স্টুডেন্ট করে থাকে যারা হয়তো জানে না বা কি কারণে করে জানি না হয়তো জানে না বা হয়তো ভাবে যে এটাই হয়তো নিয়ম তো তাদের ভুল শোধার জন্য আমি বলে দিই যে এই ধরনের টিক মার্ক ওয়ালা প্রশ্নের ক্ষেত্রে সব সময় তিনটে বা চারটে যত যতগুলো অপশন থাকবে চারটে থাকে জেনারেলি যেটা সঠিক তার পাশের বক্সটাতেই টিক মার্ক দিতে হয় আর বাকি তিনটে যেটা থাকে সেগুলোতে কি করতে হয় সেগুলোতে কিছু করতে হয় না সেগুলোতে কাটা চিহ্ন দেওয়ার দরকার নেই বা কাটা চিহ্ন দেওয়ার দরকার নেই অনেকে কি করে থাকে না টিক মার্ক শর্ট একাধিক অপশনে টিক মার্ক দিয়ে থাকে মানে দুটো অপশনে টিক মার্ক দিয়ে দিল একটার জায়গায় দুটো অপশনে টিক মার্ক দিল সেক্ষেত্রে কি হয় তা দুটো অপশনে যদি টিক মার্ক দেওয়া হয় এবং সেই দুটো অপশনের মধ্যে যদি একটা দেখা গেলো সঠিক উত্তর আর একটা সঠিক উত্তর নয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু পরীক্ষায় খাতা দেখার সময় কিন্তু ওই উত্তরটাকে সঠিক হিসেবে দেখা হয় না সেটার ক্ষেত্রে নম্বর দেওয়া হয় না তাই যারা অনেকে হয়তো জানে না বিষয়টা বা হয়তো অনেকে নিজেদেরকে বেশি চালাক ভাবে সেই জন্য হয়তো দুটো বক্সে টিক দিয়ে দেখে তো সেক্ষেত্রে তাদের বলি যে এরকম করে কোনো লাভ নেই নম্বর কিন্তু সেক্ষেত্রে দেওয়া হ
তাহলে সে ক্ষেত্রে যেন অবশ্যই তারা চারটি অপশনের মধ্যে একটাতেই টিক দেয় শুধুমাত্র একটাতেই তাদের যেটা মনে হচ্ছে সঠিক সেটাতেই যেন দেয় যদি সেটা সঠিক হয় তাহলে সে নাম্বার পাবে আর যদি সেটা সঠিক না হয় তাহলে সে নাম্বার পাবে না সিম্পল ব্যাপার ওকে পরের প্রশ্নে প্রশ্নে চলে যাই আমরা নেক্সট কি আছে দ্য নাম্বার অফ পিপল ইন রিলিফ সেন্টার ইজ তো রিলিফ সেন্টারে কতজন মানুষ রয়েছে রিলিফ সেন্টারে কতজন মানুষ রয়েছে সেটা বলা আছে চিফ মিনিস্টার মমতা ব্যানার্জি বলেছেন যে দেয়ার আর ফাইভ লাখ পার্সনস ইন রিলিফ সেন্টার সেই ফাইভ লাখ ফাইভ লাখ সংখ্যাটা হচ্ছে এখানে আনসার তাহলে আমরা কোথায় দেখবো অপশান আছে ফাইভ লাখ সি তে তাহলে সি এর হবে সঠিক উত্তর তারপরে প্রশ্ন কি আছে দ্য নাম্বার অফ পার্সনস ডায়ের ইন কলকাতা ইজ কলকাতাতে কতজন মানুষ মারা গেল দশ থেকে বারো না দুই না চব্বিশ না তিন আমরা দেখবো কলকাতায় বলা আছে আমি এখানে বলা আছে এই যে অ্যাট অ্যাটলিস্ট টু পার্সনস টু পার্সনস এ মাদার অ্যান্ড হার সান ওয়ার কিল্ড ইন কলকাতা এটা বলা আছে তাহলে আনসারটা হচ্ছে টু টু পার্সনস ওয়ার ডায়েন তাহলে আমরা কি করব টু তে টিক দেব বি এর আনসারটা টু আছে অপশানটাই তাহলে এটা টিক দেব চার নম্বর দ্য নাম্বার অফ পিপল ইভাকুয়েটেড ডিউরিং সাইক্লন বুলবুল ইজ বুলবুল সাইক্লনের সময় কতজন মানুষকে ইভাকুয়েট করা হয়েছিল সেটা বলা আছে আমাদের এখানে বলা আছে এই যে অ্যারাউন্ড ওয়ান পয়েন্ট এইট ল্যাক ওয়ার ইভাকুয়েটেড ডিউরিং সাইক্লন বুলবুল তাহলে আনসারটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট এইট ল্যাক এটা হচ্ছে আনসার ওয়ান পয়েন্ট এইট লাখ বা ল্যাক ওয়ান পয়েন্ট এইট লাখ তাহলে এইটা হচ্ছে আনসার আমাদের ওয়ান পয়েন্ট এইট লাখ হয়ে গেল টিক মার্কের আনসার এবার আমরা চলে যাব আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে টিপস হিসেবে যেটা বলেছিলাম যে প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা আমরা কোথায় পেয়েছিলাম এখানে পেয়েছিলাম এইটা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর কোথায় পেয়েছিলাম দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলাম এইটা আর তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর কোথায় পেয়েছিলাম তৃতীয় প্রশ্ন পেয়েছিলাম এইটা টু পার্সনস আর চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলাম এটা তাহলে কি হলো তাহলে আমি যেটা আগে বলছিলাম যে এই একই টাইপের যে প্রশ্নগুলো থাকে তার আনসারগুলো এক একটা যেখানে থাকবে দু একটা তারপরে থাকে তিনটা তারপরে থাকে চার একটা তারপরে থাকে পাঁচ একটা তারপরে থাকে ছয়টা তারপরে থাকে মানে যতগুলো প্রশ্ন থাকবে পরপর এইরকমই মেনটেন করা হয় সাধারণত হ্যাঁ কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম কখনো কখনো হয়ে থাকে কিন্তু ইন জেনারেল মোটামুটি এইরকমই থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এবার আমরা বিতে চলে যাব বিতে বলেছে কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্স উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্স টেক্স থেকে ইনফরমেশন নিয়ে এটাকে পূরণ করতে হবে কি আছে প্রথমটা এক একটা আছে শূন্যস্থান দেওয়া আছে প্রথমে তারপরে লেখা আছে উইথ সাস্টেন উইন্ড স্পিড অফ ওয়ান ফিফটি ফাইভ টু ওয়ান সিক্সটি ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার এটা লেখা আছে প্রথমে কোথায় লেখা আছে এটা লেখা আছে এই যে উইথ এই অংশটা লেখা আছে তাহলে অবভিয়াসলি তার আগের অংশটা হবে মানে এখান থেকে এই অংশটা হবে আনসার তাহলে আমি ওই অংশটা লিখবো এখানটায় আমি কি করব এখানে আমি কপি করে নিয়েছি আমি এখানে এটাকে পেস্ট করে দিচ্ছি এটা হবে আনসার এটা রাউন্ড এটা হবে আনসার বেস্ট নেক্সট অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিএম দ্য সাইক্লোন কজ দ্য ম্যাক্সিমাম ড্যামেজ এবার সাইক্লোন ম্যাক্সিমাম ড্যামেজ করেছে কোথায় বা কি এরকম কিছু বলা আছে সেটা সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে বলা আছে আগেরটা এখানে পেলাম আমরা ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে পেলাম তাহলে এর পরের দিকে থাকবে পরের দিকে আমরা খুঁজতে খুঁজতে পাবো এটা সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে আছে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে আছে এইটা এই যে কজ দ্য ম্যাক্সিমাম ড্যামেজ এই অংশটা বলা আছে তাহলে তারপর থেকে কি লেখা আছে ইন এই অংশটা অংশটা আমি কপি করে নিলাম কপি করার পর আমি এখানে এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি এখানে পেস্ট করে তারপর উত্তরটা হবে এখান থেকে প্লান টু ডার্কনেস অন ওয়েনসডে নাইট এই অংশটা কিন্তু আর লিখবো না তাহলে রিপিট হয়ে যাবে শুধুমাত্র এই অংশটুকুই আমরা লিখব তো আমি কপি করে নিলাম কপি করে এখানে এখানে লিখে দিলাম ফুল স্টপ বেশ তারপরে চার নম্বর অ্যাকর্ডিং টু এ সিনিয়র গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল মেনি উড হ্যাভ ডায়েড সিনিয়র গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালের মতো অনুসারে অনেকেই মারা যেত তো এই জায়গাটা কোথায় বলা আছে এটা বলা আছে এইখানে একটা সিনিয়র গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল এই পুরো কথাটাই বলেছে এই যে কোট আনকোট বলা আছে পুরো কথাটাই বলেছে সেই তার মধ্যে এই অংশটুকুর কথা বলছে মেনি উড হ্যাভ ডায়েড অনেকেই মারা যেত যদি না যদি না আমরা পাঁচ লাখ মানুষকে না সরাতাম তো এই অংশটা বলা আছে তাহলে আমি ওই অংশটা এখানে উত্তর হিসাবে লিখবো কিন্তু 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 খেয়াল রাখতে হবে যেখানে উই লেখা আছে উই কিন্তু হবে না হবে দে দে লিখতে হবে কেননা আমার এখানে থার্ড পার্সন হিসাবে লিখতে হবে উই লেখা যাবে না 
বেস এবার তারপরে চলে যাব আমরা কোয়েশ্চেন আনসারে সি এতে অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন এখানে মাথায় রাখতে হবে যে যে কোয়েশ্চেনগুলো দেওয়া থাকবে তার কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়েশ্চেন আনসার লিখতে হবে টেক্সটে কি লেখা আছে বা কিভাবে লেখা আছে টেক্সটে কি লেখা নয় টেক্সটে কিভাবে লেখা আছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় বিষয়টা হলো টেক্সটে কি লেখা আছে আর প্রশ্নটা কিভাবে চাওয়া হয়েছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ যেভাবে প্রশ্নটা চাওয়া হবে উত্তরটা কিন্তু সেইভাবে লিখতে হবে তার তার উদাহরণ আমি এখানে দিচ্ছি যে কি বলা আছে হাউ মেনি পার্সেন্স হুয়ার কিল্ড ইন সুপার সাইক্লোন আম্পান ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড ইন ওড়িশা এখানে পাস্ট টেন্সে বলা আছে যে কতজন মানুষ মারা গেছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং ওড়িশাতে আম্ফানে আর টেক্সটে প্রথমেই বলা আছে উত্তরটা এখানে যে সুপার সাইক্লোন আম্পান হ্যাজ টেকেন অ্যাটলিস্ট 10 to 12 lives in West Bengal and at least another 3 in Orisha ei ongsho tuku bola ache tale amader mul answer tuku hocche eta je ei ongsho tuku at least ei ongsho tuku hocche mul answer ebar ekhane ki ache has taken bole present tense e dewa ache amra present tense e rokom bhabe likhbo na amra according to the question likhbo kibhabe na jemon ta text e bola ache jemon ta amra sorry question e jemon ta cheyeche amra temon ta likhbo ei rokom bhabe eta ক্যাপিটাল লেটার হবে অ্যাটলিস্ট টেন টু টুয়েলভ লাইভস নয় আমরা এখানে পার্সনস লিখবো তাহলে সুবিধা হবে লাইভস লিখলে আনসারটা ঠিক ইয়ে হবে না উড়িষ্যা আর তারপরে হচ্ছে গিয়ে এবার আমরা লিখবো হচ্ছে গিয়ে কোয়েশ্চেন থেকে আনসারটা কি না ওয়ার কিল্ড ইন সুপার সাইক্লোন Amphan in Bengal and in Orisha, full stop. Eta ha cha answer, actual answer ha be, according to the question. Next row jab amra, where did the cyclone Amphan make landfall? Landfall ta kothai kore chula Amphan? Landfall ta kore chula ekhane bola ha chhe, jhe landfall kore chula ejhe. Landfall kore chula making landfall between Digha and West Bengal. বেঙ্গল দীঘা ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল বাংলাদেশের হাতিয়া আইল্যান্ডস এটা হচ্ছে আনসার তাহলে অ্যাকচুয়াল আনসারটা হচ্ছে এইটা তাহলে আমি এই অংশটুকু কপি করে নিই আমি কপি করে লিখবো তাহলে তাড়াতাড়ি হবে অ্যাকচুয়াল আনসারটা যেটা হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে এরম ভাবে লিখতে হবে দা সাইক্লোন আমফান মেক আছে ডিড মেক আছে তাহলে মেড হবে মেড ল্যান্ডফল দিয়ে আমি ওই যেখান থেকে কপি করেছিলাম যে অংশটা এই অংশটা লিখবো এরকম এটা হয় দি ফুল স্টপ বিটুইন দীঘা ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল বাংলাদেশের হাতিয়া আয়লা এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল আনসারটা হলো নেক্সট হোয়াট ডিড দ্য আর্লি রিপোর্টস ফ্রম কোস্টাল বেঙ্গল ইন্ডিকেট কোস্টাল বেঙ্গলের থেকে যে আর্লি রিপোর্টটা পাওয়া গেছে সেটা কি ইন্ডিকেট করছিল আমরা আমাদের এই অংশটা বলা আছে এই যে থার্ড প্যারাগ্রাফ এখানে বলা আছে আর্লি রিপোর্টস ফ্রম কোস্টাল বেঙ্গল রিসিভ ইন দ্য মিনিং ইন্ডিকেটেড দ্যাট থাউজেন্ডস অফ এই অংশটা এই যে ফোস্ট অফ পর্যন্ত এই অংশটা এই অংশটা হচ্ছে আনসারে লিখবো তাহলে আমরা কি করব আমরা পুরো অংশটাই লেখা যাবে এই অংশটা আমাদের না লিখলেও চলবে তাহলে আর্লি রিপোর্টস From coastal Bengal indicated that thousands of mud houses collapsed in the storm while trees and electric poles were uprooted. Eta hacha answer. Chaan number. How was the devastation compared by a senior government official? Eta kothai bola hacha senior government official ki bhaave compare kore lo? Eja senior government official ekhane bola hacha. Tini ee puro paragraph ee quotation ee bola hacha ee aung shota bola chen. Tar madhye tini compare kore chen. Compare abo shodhu jaga hacha. Ekhane hacha compare kore chen tini oi shatr shodh shahitri shalera ee shodh shangke. এটা কিন্তু তিনি বলেছেন তিনি কম্পেয়ার করেন তিনি বলছেন যে সামওয়ার কোম্পানি কেউ কেউ কম্পেয়ার করছে কিন্তু তিনি নিজে যেটা কম্পেয়ার করেছেন সেটা হলো এইটা প্রথম সেন্টেন্সে যেটা বলা আছে যে তিনি নিজে বলছেন যে সাইক্লোন আম্পান্স ডিফাস্টেশন ওয়াজ ওয়ার্স দ্যান দ্যাট অফ বোথ সাইক্লোন্স বুলবুন অ্যান্ড আইলা এইটা হলো আনসার পরের অংশটা নয় কিন্তু কম্পেয়ার আছে মানে এটা হবে তা নয় তিনি সেটা কি কম্পেয়ার করছেন সেটা অন্য এটা এই সাম এইটা যেটা লেখা যায় বলছে সামওয়ার কম্পেয়ারিং কেউ কেউ কম্পেয়ার করছে তিনি কম্পেয়ার করছেন না তিনি কম্পেয়ার করছেন এইটা তিনি খালি ওটা বলেছেন তাহলে আনসারটা হবে এইটা যে সাইক্লোন আম্পান্স ডিভাস্টেশন ওয়াজ ওয়ার্স দেন দ্যাট অফ বোথ সাইক্লোন্স বুলবুল অ্যান্ড আইলা এটুকু আনসার লিখলেই হবে এটা গেল আনসার কোয়েশ্চেন আনসার এবার আসছে ডি এ যেটা হচ্ছে রাইট দ্য সিনোনিমাস ওয়ার্ডস 
of the following words or phrases from the text e hocche text theke eta jano je madhyamiker question e ki thake grammar and vocabulary je ongsho thake tar last er je proshno ta thake sei ongsho proshno ta te ekhane charte dewa thake ami panchta diyeche ekhane to jai hok she charte ba panchta jai hok ekhane dewa ache tale amra ki korbo ebar asha gulo korbo prothom ta ki ache violent rotating windstorm ekta khubi bhoyaboho ghurnon ghur mane ghurnon jhor take ki bole take bole cyclone যেটা আমরা বারবার এই শব্দটা আমরা দেখলাম সাইক্লোন লেখা আছে তারপরে আছে ডেস্ট্রয়েড অর সিভিয়ারলি ড্যামেজড ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ডেস্ট্রয়েড ধ্বংস করার কথা বলছে অথবা সিভিয়ালের প্রচন্ড ক্ষতি হয়েছে এটা আমরা প্রথম দিকে এই এই শব্দটা পাবো আচ্ছা সাইক্লোন শব্দটা আমরা এখানে পেলাম প্রথমে পেয়েছি সাইক্লোন শব্দটা এখানে পেয়েছি তারপরে থাকবে আছে এখানে অ্যাকচুয়ালি শব্দটা আছে এইটা রেকেড এইটা হচ্ছে শব্দটা পাশাপাশি এই শব্দটাও কিন্তু চলবে এই ডিভার্সটেটেড এই শব্দটা লিখলেও হবে তাহলে আমরা দুটোই লিখতে পারি এখানে আয়দার লিখবো রেকেড অথবা লিখবো ডিভার্সটেটেড আমি দুটোই অপশান দিয়ে লিখলাম রেকেড আর আমরা লিখতে পারি ডিভার্সটেটেড এই দুটো শব্দ উত্তর হিসেবে হবে তারপরে হচ্ছে এ ডিপ্লোরেবল কন্ডিশন মানে জরা জীর্ণ অবস্থা খুবই খারাপ অবস্থা সেটা হচ্ছে এই শব্দটা এই যে ডায়ল্যাপিডেটেড ডায়ল্যাপিডেটেড এই শব্দটা তাহলে এই শব্দটা আমরা লিখবো কপি করে নিলাম যাতে কোন জায়গায় কোন এলাকাতে নদীর জল বন্যা না করতে পারে সেটাকে প্রতিরোধ করার জন্য যে বাঁধ দেওয়া হয় মাটির বা পাথরের সেটাকে বলে এমব্যাংকমেন্ট কথাটা এখানে রয়েছে এই যে এই কথাটা যেটা এই যে এখানে আছে এমব্যাংকমেন্ট এইটা হচ্ছে শব্দটা এই শব্দটা হবে এমব্যাংকমেন্টস মানে বাদ কিন্তু আমরা এখানে বড় হাতেরই লিখব না ছোট হাতেরই লিখবো আর লাস্ট এটা যেটা আছে কন্টেনিং অর ইমপ্রেগনেটেড উইথ সল্ট লবণ লবণ রয়েছে এরকম বোঝাতে লবণ রয়েছে এরকম বোঝাতে শব্দটা হলো এখানে আছে দেওয়া আছে শব্দটা হলো এই শব্দটা এই যে এই শব্দটা স্যালাইন স্যালাইন ওয়াটার স্যালাইন ওয়াটার এই স্যালাইন শব্দটা হলো সল্ট থেকে এসছে স্যালাইন সল্টের অ্যাডজেকটিভ ফর্ম সল্টিও হয় কিন্তু স্যালাইন হয় স্যালাইন এটা হচ্ছে শব্দটা আচ্ছা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর করার ক্ষেত্রে একটা টিপস হিসেবে বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে যে ফ্রেজগুলো দেওয়া থাকে প্রশ্নে সেটা একটা নির্দিষ্ট পার্ট অফ স্পিচ ইন্ডিকেট করে আমাদের যখন আনসার করতে হবে যে শব্দটা আমাদের আনসারে চায় সেই শব্দটা আর এই ফ্রেজ বা যেটা দেওয়া থাকবে তার যে পার্ট অফ স্পিচ ইন্ডিকেশন থাকে সেটা কিন্তু একই হতে হবে যেমন এখানে এ ভায়োলেন্ট রোটেটিং স্টম এখানে যেটা বলা আছে এই ফ্রেজটার মূল শব্দ হচ্ছে উইন্ডস্টম এই উইন্ডস্টম শব্দটা হচ্ছে নাউন আর এখানে এ দেওয়া আছে আর্টিকেল আছে আর্টিকেল তো অবশ্যই নাউনের সঙ্গেই থাকে তাহলে উইন্ডস্টম শব্দটা যেহেতু নাউন তাহলে এই ফ্রেজটা নাউন চাইছে নাউন ইন্ডিকেট করছে শব্দ উত্তর যেটা আছে সাইক্লোন একটা নাউন তারপর এখানে যেটা বলা আছে ডেস্ট্রয়েড এই শব্দটা কিন্তু ভার্বের পাস্ট বা পাস্ট পার্সিবল ফর্ম কিছু একটা হবে বা পরের যেটা অংশটা যাতে সিভিয়ালি ড্যামেজ ড্যামেজ সিভিয়ালি ড্যামেজ এর মূল শব্দ হলো ড্যামেজ এটাও ভার্বের পাস্ট বা পাস্ট পার্সিবল ফর্ম হবে এখানে উত্তরে কি আছে রেকেড বা ডিভার্সটেটেড এটা কিন্তু ভার্বের পাস্ট বা পাস্ট পার্সিবল ফর্ম তারপর এটা কি আছে ইন ডিপ্লোরেবল কন্ডিশন মানে জরা জীর্ণ অবস্থায় খুবই খারাপ অবস্থায় তাহলে এটা অ্যাডভার্ব ডিনোট করছে তারপরে যেটা আছে যেটা এই অংশটা পুরো বলা আছে এখানকার মূল শব্দ হলো ওয়ালস অথবা ব্যাংস যেটা এস লাগানো রয়েছে মানে অবশ্যই নাউন নাউনের প্লুরাল ফর্ম হয় প্লুরাল ফর্মে আছে নাউন আছে প্লুরাল ফর্মে আছে উত্তর যেটা আছে এমব্যাংকমেন্টস এটা কিন্তু একটা নাউন এবং অবশ্যই প্লুরালে আছে তাহলে এটা নাউনও বটে এবং প্লুরালেও আছে এবং উত্তরের ক্ষেত্রেও তাই কিন্তু সেম ম্যাচিং হবে এগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে নাউন হলে নাউন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে সিঙ্গুলার নাম্বার প্লুরাল নাম্বার হলে প্লুরাল নাম্বার ভার বলে ভার ভার বলে পাস্ট পার্সিবল পাস্ট ফর্ম হলে পাস্ট ফর্ম ভার বলে পাস্ট পার্সিবল ফর্ম হলে পাস্ট পার্টিসিবল ফর্ম এরকম হবে অ্যাডজেকটিভ হলে অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব হলে অ্যাডভার্ব পরে একটা যেটা আছে কন্টেনিং অর ইমপ্রেগনেটেড উইথ সল্ট এই যে অংশটা যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ডিনোট করছে তো স্যালাইন যে শব্দটা লেখা হয়েছে এখানে সেটা একটা এই হলো টোটাল আনসার সবাই নিজে নিজের খাতা মিলিয়ে নাও কে কত পাচ্ছ কমেন্ট করে জানাও যে কার কত আনসার হলো টোটাল হচ্ছে ফুল মার্কস হচ্ছে ছাব্বিশ ছাব্বিশের মধ্যে কার কত হয়েছে সেটা কমেন্ট করে জানাও আর যদি কেউ একটু অন্যরকম আনসার লিখে থাকো কোনো প্রশ্নের উত্তরের একটু অন্যরকম আনসার তাহলে সেক্ষেত্রে কমেন্টে লেখো যে কোন প্রশ্নের উত্তরটা তোমরা প্রশ্নের নম্বর দিয়ে লিখবে যে এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি এরকম লিখেছি এটা হবে কিনা এরকম লিখে জানাও ঠিক আছে তাহলে আজকের মতো এ পর্যন্তই